প্রিয় দর্শক শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইগ্লু তারকা কথনের আয়োজনে এবং আশা করছি যে যেখানেই আছেন অনেক ভালো আছেন আজকে তারকা কথনের আয়োজনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দুজন বিশিষ্ট মানুষ এবং চ্যানেলাই পরিবারের ভীষণ কাছের দুজন মানুষ প্রিয় সদস্য তারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সবচেয়ে বড় গৌরবে যে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের সাবেক প্রেসিডেন্ট আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রয়েছেন রামেন্দু মজুমদার স্বাগত আপনাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন একজন বুদ্ধিজীবী সন্তান মনির চৌধুরী শহীদ বুদ্ধিজীবী তার সন্তান আজকে তার কথনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আসিফ মনির তন্ময় স্বাগত আপনাকেও প্রথমেই স্যার অভিনন্দন আপনাকে আমাদের চ্যানেলাই পরিবার এবং এগুলো তার কথনের পক্ষ থেকে যে আইটিআই পদক পেয়েছেন আপনি অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভকামনা রইল এবং একই সঙ্গে সঙ্গে যে কথাটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে চ্যানেল আই চ্যানেল আই পরিবার সব সময় হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতি সময়ই কোনো না কোনো আয়োজনের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধে যাদের অবদান রয়েছে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দিনগুলোকে নানানভাবে ফুটিয়ে তুলছে উপস্থাপন করছে চ্যানেল আর পর্দার মধ্য দিয়ে কিন্তু যখন এই বিশেষ সময়গুলো আসছে সামনে মহান মুক্তি বিজয় দিবস এবং বুদ্ধিজীবী দিবস আসছে সেই সময়গুলোকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যারা সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তাদের কাছ থেকে সেই দিনগুলো শুনবার একটা প্রয়াস রাখে আজকের দিনটা এরকমই বলতে পারেন আপনি রয়েছেন যদি সেই সময়ের কথাগুলো আসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং সেই সময়গুলো আমি আসলে ভারতে যাই নয় মে পঁচিশে মার্চ আমি ঢাকাতেই ছিলাম সেখানে তবে সেই সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল যে বিজ্ঞাপনে কাজ করতাম আমি তখন আমরা নতুন নতুন বিজ্ঞাপন তৈরি করতাম এই বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং সেখানে একবার বাইশে মার্চ আমরা একটা সাপ্লিমেন্ট বার করলাম খবরের কাগজে বাংলার সাধিকার নাম দিয়ে সেখানে আমার হাতের লেখায় বঙ্গবন্ধুর একটা বাণী তৈরি করলাম সেটা পরে বঙ্গবন্ধু তার উপরে দস্তখত করে দিয়েছিলেন সেটাই পরে ব্লক করে ছাপা হয়েছিল তো অনেকে আবার মনে করেন ওটা বঙ্গবন্ধুর হস্তাক্ষর আসলে তা নয় যাই হোক পঁচিশে মার্চের এটার পরে তো চলে গেলাম আমরা মেয়ে কলকাতায় কলকাতায় গিয়েই প্রথমে আমি চেষ্টা করলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ঢোকার জন্য তো যোগাযোগ হলো যোগাযোগ হওয়ার পরে তারা আমাকে প্রস্তাব করলেন যে নিজের নামে খবর পড়ার জন্য তো সেইটা একটু আমার জন্য অসুবিধা ছিল এই জন্যে যে আমার কাকা তখন নোয়াকলিতে ছিলেন তারপরে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ঢাকাতে পরিচিত মানুষ সুতরাং আমি তাতে রাজি হলাম না রাজি না হওয়াতে তখন বাধ্য হয়ে তিন চারটা অন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলাম আর পরে ভাবলাম যে কি করা যায় আমি যেহেতু সরাসরি যুদ্ধে যেতে পারছি না তখন বসে বসে একটা করে বাংলাদেশ ডেপটি হাই কমিশনে তখন পুরনো খবর কাগজ ছিল অনেক সেটা দেখে একটা পরিকল্পনা করলাম যে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা বিবৃতির একটা সংকলন তৈরি করব ইংরেজিতে একটা সময় ধরে যে সত্তরের নির্বাচন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত তখন বিভিন্ন কাগজ ঘেটে ঘেটে প্রত্যেকটার একটা প্রামাণ্য বর্ণনা তৈরি করার চেষ্টা করলাম এবং প্রত্যেকটা ভাষণ বা বিবৃতির আগে একটা নোট দিলাম যাতে করে একজন পাঠক এই ধারাবাহিকতাটা বুঝতে পারেন আমাদের ইতিহাসে সেইটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করি আপনি আমি একটু আপনার কথার সঙ্গে একটা বিষয়ে যোগ দিতে চাই এটা হচ্ছে যে আপনি বলছিলেন যে আপনার নিজের পরিবার এবং শ্বশুরবাড়ির পরিবার একটি বিষয়ে দর্শকদের সঙ্গে বলা হয়নি আজকের অনুষ্ঠানে যে আজকের অনুষ্ঠানে যে দুজন অতিথি আমাদের সঙ্গে রয়েছে পারিবারিকভাবেও কিন্তু তাদের একটা ভীষণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে শহীদ বুদ্ধিজীবী মনির চৌধুরীর সন্তান এখানে রয়েছেন এবং তারই জামাতা কিন্তু রয়েছেন এখানে অর্থাৎ প্রিয় ফেরদৌসি মজুমদার ভীষণ একজন একনিষ্ঠ মঞ্চকর্মী এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনের প্রিয় মুখ ফেরদৌসি মজুমদারের সেই পরিবারেরই একজন উনিশশো একাত্তরের সেই চোদ্দই ডিসেম্বরের প্রসঙ্গ যদি আসি সেই সময়টা আপনি অনেক ছোট কিন্তু পরবর্তী সময়ের বেড়ে ওঠা এবং সকলের কাছ থেকে তো নিশ্চয়ই আপনি জেনেছিলেন হ্যাঁ সেটার ব্যাপারগুলো এরকম যে বিশেষ করে মা এখনও তো বেঁচে আছে এবং মোটামুটি তার স্মৃতিশক্তি এখনও যথেষ্ট প্রখর ওনার নব্বই বছর বয়স 
তো কিছু কিছু বর্ণনা উনি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের দেন তবে সেটা অনেক সময় লেগেছে আমার মনে পড়ে যে ছোটবেলা থেকে আমরা খুব বেশি শুনিনি আবার আমার বড় ভাই ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল তার গল্পগুলো শোনা হয়নি কারণ পারিবারিকভাবে ব্যাপারগুলো অনেকটা ছিল যে নিজেদের একেবারে পরিবারের মধ্যে যে এগুলো ঠিক কথা বলার জায়গাটা একটু অস্বস্তিকর এবং একটা কষ্টের জায়গা ছিল তো সেদিক থেকে সেগুলো অনেক পরে বলা চলে যে গত দশ বছর হয়তো আমরা এগুলো নিয়ে একটু বেশি নিজেদের মধ্যে আলাপ করেছি বা শুনেছি আর ওই সময় হ্যাঁ আমার বয়স সাড়ে তিন চার মানে ডিসেম্বরের দিকে চার বছর তো পুরো ওই সাড়ে তিন বছরে তো আমার তেমন একটা খুব বেশি মনে নেই কিন্তু যেটা মনে আছে যে আমাদের আমার দাদি বাড়ি যেটা হাতিপুর সেন্ট্রাল রোডে সেখানে সব সময় কেউ ছিল না কিন্তু বিভিন্ন সময় কেউ না কেউ এখানে এসেছে আমি কয়েকদিন আগে বলছিলাম যে অনেকটা টেম্পোরারি একটা জায়গার মতো যে কিছু সময় ওখানে থেকে তারপরে যে যেখানে যাওয়ার হয়তো ঢাকার বাইরে কোথাও চলে যাচ্ছেন বা ভারতে যাচ্ছেন কিন্তু আমার মনে পড়ে যে কিছু কিছু সময় অনেকেই ছিলাম আমরা একসাথে ওখানে আর ওই মার্চের পর থেকে পঁচিশে মার্চের পরে সম্ভবত ছাব্বিশ বা সাতাইশ তারিখের দিকে আমরা তার আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেই ছিলাম তারপরে বাবা মা সহ আমরা ভাইরা সবাই মিলে আমরা সেন্ট্রাল রোডে চলে আসি তো পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই হাতিরপুর সেন্ট্রাল রোডে আমার দাদির বেশ পুরনো একটা বাড়ি দাদা বাড়ি ওখানেই আমরা পুরোটা সময় ছিলাম এবং ওই বাড়ি থেকেই চোদ্দ ডিসেম্বর আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যায় আচ্ছা ধীরে ধীরে যখন আপনি আরেকটু বড় হলেন যখন আপনি জানতে পারলেন যে বাবা আসলে কি ছিলেন বা কে ছিলেন বা অন্যান্য সন্তানদের চাইতে আপনি ভীষণ আলাদা শহীদ মনির চৌধুরীর সন্তান হিসেবে সেই সময় কেমন মনে হতো আমি আমার অন্য ভাইদের থেকে আমার একটা নিজেকে অতটা আলাদা দেখি না তবে মানে আমি অন্য পরিবারের সন্তানদের সঙ্গের কথা বলছি সেক্ষেত্রে যেটা আছে যে বলা চলে যে শিশু বা কৈশোরকালে একেবারে পারিবারিক যে লসের জায়গাটা সেটাই বেশি শূন্যতার জায়গাটা বেশি প্রকট ছিল স্কুল কলেজে পড়ার সময় কিন্তু যখন আমি বোধ হয় ইন্টারমিডিয়েট পড়ি সেরকম সময় আমি আস্তে আস্তে আমার বাবার লেখাগুলো একটু একটু পড়া শুরু করলাম এবং আরেকটি কাকতালীয় আজকে ব্যাপার যখন আমি রামদুকাকাদের সাথে নাটকের দলে থিয়েটারে যুক্ত হলাম এটা আমার ইন্টারমিডিয়েটের পরপর যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছি এই বলা চলে তখন আমি আর একটু বেশিভাবে বাবাকে চেনার একটা জায়গা পেলাম বিশেষ করে যারা সরাসরি বাবার সাথে নাটক করেছেন বা নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত তাদের কাছ থেকে গল্পগুলো শুনতাম এবং তখন আমি আস্তে আস্তে বাবার লেখাগুলোয় ফিরে গেছি এবং সেখানে একটা একাত্ম হওয়ার জায়গা যে নাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্য চর্চার মধ্যে দিয়ে এবং তখন আসলে বেশি করে বাবার লেখাগুলো পড়েছে এবং তখন নিজের একটা গর্ববোধ তো অবশ্যই হয়েছে যে শুধু নাটক না তার প্রবন্ধ অন্যান্য যে লেখাগুলো আছে এটার সাথে আমার নিজের পরিচয়টা ওরকম স্বয়ং সেখানে চেষ্টা করেছি যে সেটা এখনও চেষ্টা করি যে এখনকার প্রজন্ম তাদের কাছে বিভিন্নভাবে বাবাদের কথাগুলোকে আমার না অন্য শহীদ সন্তানদের মাধ্যমে তাদের বাবাদের কথাগুলো অন্যদের কাছে নিয়ে যাওয়া কারণ হয়তো তারা কি বলতেন সেটা সব সময় প্রত্যক্ষদর্শী বা তাদের কাছ থেকে শুনেছেন এখন তাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন তো যারা লিখে গেছেন তাদের লেখাগুলোর সাথে অন্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এইটার একটা চর্চায় এখনও আমরা অনেকে থাকি আমি নিজেও সেটা চেষ্টা করি এবং এক ধরনের একাত্ম হওয়ার চেষ্টা গর্ববোধ একটা অবশ্যই থাকে আমি এই প্রসঙ্গ ধরে আরেকটি কথা বলতে চাই কবর নাটকটি পড়েনি বাংলাদেশের এমন কেউ নেই এমন কোনো শিক্ষার্থী বলি বা যে কেউ এর কথায় আসি সে নেই কিন্তু যখন কবর নাটকটি মঞ্চায়ন হয়েছে সেই মঞ্চায়নের ব্যাপারটা কীরকম ছিল আমিন মজুমদার আসলে কবর তো ওর বাবা মনি চৌধুরী লিখেছিলেন জেলখানায় বসে জি বাহান্নতে ভাষা আন্দোলন হয় তিপ্পান্ন সনে তিনি লেখেন এবং তিনি জানতেন যে এই নাটকটা রাজবন্দিরা মঞ্চস্থ করবে জেলখানার ভেতরে এবং যেহেতু তিনি মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেজন্যে এমন নাটক লিখলেন যেখানে মেয়ে চরিত্র নেই এবং সেট বা আলোর ব্যবহার পাওয়া যাবে না সেই জন্যে দেখবেন যে এই সেই নাটকের মধ্যে আলো আঁধারি পরিবেশ কবরখানা হচ্ছে দৃশ্য এবং কোনো নারী চরিত্র নেই সেইটা এবং আমরা যে বাংলাদেশে আজকে প্রতিবাদী নাটক করি আমাদের বিবেচনায় কবর হচ্ছে প্রথম প্রতিবাদী নাটক আমাদের দেশে যেটার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এখন চলে আসছে এবং কবর পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে খুব একটা অভিনীত হবার সুযোগ পায়নি কিন্তু বাংলাদেশ সবার পরে প্রচুর অভিনীত হয়েছে বিশ করে ফেব্রুয়ারি এলেই এবং অনেক দল আছে আমাদের নতুন দল যাদের প্রথম নাটক হচ্ছে কবর করেছে আমাদেরও প্রথম নাটক কবর থিয়েটার এবং আমরা থিয়েটার যখন শুরু করি থিয়েটারের আমরা মনি চৌধুরীকে মনে করি আমাদের নাট্য গুরু 
এবং আমরা তারই অনুপ্রেরণায় নাটকে এসেছি সেজন্য থিয়েটার পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশ করি প্রথম সংখ্যাটাই আমরা দিই মুনি চৌধুরী স্মারক সংখ্যা করে সুতরাং তার উপরে লেখা বিভিন্ন সেখানে অনেক তার বিস্তৃত তার যে প্রতিভার নানা দিকের প্রতিভার পরিচয় আছে বিভিন্ন লোকের একটি লেখার কথা আমার খুব মনে পড়ে আবু হেনা মোস্তফা কামালের মুনি চৌধুরীকে লেখা একটা খোলা চিঠির মতো কি চমৎকার লেখা এবং তার মধ্য দিয়ে দুজনেরই সম্পর্কের একটা উদ্ঘাটন হয় একদমই গ্রামীণ মজুদের আপনি নিজে একজন ভীষণ রকমের সমৃদ্ধ মানুষ সাংস্কৃতিক নানান রকমের আয়োজন জোটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থিয়েটার থিয়েটার স্কুল টেলিভিশন নাটক যখন আপনি সংবাদ উপস্থাপক ছিলেন সেই সময়টা বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিষয় তো রয়েছে এরকম নানান নানান বিষয়ের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে সঙ্গে মনির চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে আপনার এই যে সম্পৃক্ততা সব কিছু রয়েছে একসঙ্গে আবার সম্প্রতি আইটিআই পদক এবং ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটে আপনি তিনবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দুবার ছিলেন দুঃখিত তো একটা সমৃদ্ধ জায়গায় আপনার এই যে অবস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে আইটিআই পদক এটা আসলে কিভাবে হয় কি করে সম্পৃক্ত নিজেকে সেটা মনে করি না যে এখনও অনেক কাজ করার বাকি কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে আইটিআই এটা এবার আমরা জানতাম না আইটিআই এবার সত্তর বছর পূর্তি হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইটিআই যে কেন্দ্রগুলো আছে নানাভাবে আয়োজন করেছে কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে চীনে এটার আয়োজন হয় এবং সেখানে আমরা গিয়েছিলাম তাদের আমন্ত্রণে গিয়ে শুনলাম যে আমাদেরকে কয়েকজনকে আইটিআই পদক দেয়া হবে সত্তর বছর উপলক্ষে তা আমরা ছিলাম তিনজন সাবেক সভাপতি আমি কোরিয়ার জন ইউক কিম যার সঙ্গে তন্ময় ইয়ে করেছে ওয়ার্কশপ করেছে আর জার্মানির ম্যানফ্রেড বাইলহার্স আমরা এই তিনজন আমাদের তিনজনকে দেওয়া হলো আর সাতজন যারা অন্যান্য ক্ষেত্রে সদস্য আছেন অনারি মেম্বার তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের দীর্ঘদিনের কাজের মূল্যায়ন করে এইটা একদিকে ভালো লেগেছে যে আমাদের অনেক দিনের কাজ আমি আইটিআই এই সত্তর বছরের মধ্যে সাঁত্রিশ বছর আইটিআই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এটা ভালোই লেগেছে যা একটা কাজের শিক্ষা এবং এই সম্মাননা পদক তো শুধুমাত্র আপনার নয় ইতিহাসটা বাংলাদেশে নিশ্চয়ই এবং এটা পাওয়ার মূলে রয়েছে আমি সবসময় বলি যে আমাদের দেশের যে চলমান নাট্য চর্চা নাট্যকর্মীদের আন্তরিকতা সেই কারণেই সেই আপনি আসলে আমাদের সম্পদ নিঃসন্দেহে আসিফ মনির তন্ময় পরবর্তী সময় আপনি নিজেও থিয়েটারের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অনেক অনেক কাজ করেছেন একনিষ্ঠ থিয়েটারের একজন সদস্য আপনার আরও একজন ভাই প্রয়াত মিশুক মনির এবং তিনিও ভীষণ রকমের সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং অনেক অনেক কাজ রয়েছে তারই চিত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রহণের মধ্য দিয়ে এখন কি করছেন আপনি আমি যতটা আসলে নাটক নিয়ে কাজ করতে চাই ততটা করতে পারিনি এবং মনে হয় সেটার একটা অপূর্ণতা নিজের মধ্যে আছে যে যতটা করা দরকার বা ইচ্ছে করে সেটা পারি না পেশাগত কারণে সেদিকে কিছুটা মনোযোগ দিয়েছিলাম কিন্তু গত দু তিন বছর ধরে চিন্তা করেছি যে কিছু কিছু নতুন কাজ করার দরকার কাজেই পেশাগত জায়গাটাকে একটু অন্যভাবে সাজিয়ে নিয়েছি যে কিছু ফ্রি টাইম আমার থাকে সেটার মধ্যে দিয়ে আমার নিজের এখন একটা ছোট নাটকের দল আছে সেটা নিয়ে নাটক অনেক দিন পরে প্রায় চার পাঁচ বছর পরে আমরা নাটক নিয়ে আসি এবং সেটা শুধু মঞ্চ না সেটা বাইরেও করার এবং সেটা এখন বলাই যায় আমরা মোটামুটি প্রস্তুত জঙ্গিবাদ বিরোধী একটা নাটক এবং বিশেষ করে হলি আর্টিজমের ঘটনার পরে একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে মনে হয়েছিল যে আমাদের দায়িত্বটাকে আসলে আমরা সব সময় পালন করি বা করতে পারি আমরা যদি সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু না করি তো সেটা এখন মোটামুটি প্রস্তুত আমাদের ইচ্ছে আছে যে এটা ঢাকার বাইরেও বিশেষ করে তরুণদের জন্য তরুণ আমাদের বয়সী যেসব বাবা মারা আছে যাদের আরও কম বয়সী ছেলেমেয়েরা আছে এখন যারা তরুণ বা উনিশ কুড়ি বছর বয়স এদেরকে টার্গেট করে করা আর বাবার উপরে কিছু কাজ করার চিন্তা ভাবনা আছে আপনার থিয়েটারের নামটা আমরা জানতে বঙ্গরঙ্গ নাট্যদল আর যে নাটকটির কথা বলছিলেন যে জঙ্গিবাদ বিরোধী যে নাটক সেটা আমরা নামটা অনুপ্রাণিত হয়েছি লালনের একটা গানের অংশ থেকে সৎপথ বাহ কবে মঞ্চায়িত হতে পারে এটা এ মাসের শেষেই আমরা কিন্তু এ মাসের শেষে হয়তো নির্বাচনের কারণে আমরা মঞ্চায়ন করতে পারবো কিনা জানি না আমরা 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিনি বাট এটা কিছু কিছু শো এর মধ্যে হয়েছে এর মধ্যে এই ডিসেম্বরও পথনাটক পরিষদ আছে সেখানে এটা শো হবে জানুয়ারি মাস থেকে আমরা নিয়মিত এটা মঞ্চায়ন করব আমরা অপেক্ষায় রইলাম যে নিশ্চয়ই এই মঞ্চের মধ্য দিয়ে আপনার কাজগুলো খুব নিয়মিতভাবে আবার মঞ্চে চলে আসবে তন্ময়ের একটা বিশেষ দক্ষতা আছে ডেভেলপমেন্ট থিয়েটারের উপর উন্নয়নের জন্য নাটক সেটা তাত্ত্বিক দিক এবং ব্যবহারিক দিক নিয়ে ও অনেক কাজ করেছে সম্মেলন ঘটানো তো সেটার প্রক্রিয়ায় আমার মতো আরো কয়েকজন আছে যারা এই ব্যাপার নিয়ে কাজ করে এইটা একটা আমরা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি আর বিশেষ করে থিয়েটার স্কুলের ওদেরকে অন্তত খুব অল্প দু একটা ক্লাস হলেও সেখানে কিছুটা ওদের অনুপ্রাণিত করা ব্যাপারটাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে উন্নয়নমূলক নাটক বা উন্নয়নের সাথে রিলেট করে নাটক কিভাবে করা যেতে পারে স্যার একটু আগে বলছিলেন যে কোরিয়ার যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন আইটিআইয়ের তার সঙ্গ তা তিনি এবং আপনি আপনারা দুজন একটি কাজ মানে দুজনে একসঙ্গে মিলে একটি ওয়ার্কশপে সম্ভবত বা কাজে অংশ নিয়েছিলেন তো সেই জায়গাতে অন্যান্য দেশের যে থিয়েটারের ভাব বা তারা যেভাবে করছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ কিছু পার্থক্য বা মিল এরকম কিছু আছে কি সেটা তো থাকি আমাদের এখন বিশেষ করে এখন অনেকেরই কোনো না কোনোভাবে সুযোগ হয় দেশের বাইরে নাটক করতে যাওয়া বা বা আমরা যারা নাটকের সাথে যুক্ত আমরা নিজেরাও বাইরে গেলে চেষ্টা করি বাইরের নাটকগুলো দেখা আর বিশেষ করে এখন যেহেতু ইন্টারনেট থেকে শুরু করে ইউটিউব অনেক রকমভাবে দেখার সুযোগ আবার সামনাসামনি দেখারও অনেক সুযোগ হচ্ছে তো সেই কারণে আদান প্রদানের জায়গাটা বেড়ে গেছে এখানে যখন নাট্যোৎসব হয় অনেক সময় আমরা দেখি যে অনেকেই চেষ্টা করেন বাইরের নাটকের দল এখানে নিয়ে এসে নাটক করতে এই চর্চাগুলো কিন্তু প্রথম দিকে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের পরের সময় খুব একটা করা যায়নি কিন্তু এখন এটা হচ্ছে আবার এখন এখান থেকেও অনেকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নাটক মঞ্চায়ন করে আসছে আগে ছিল ভারত কিন্তু এখন শুধু ভারত শুধু না অনেক জায়গায় যায় এই আদান প্রদান হয় এবং আমরা যেটা করি আমি দেখেছি যে সাম্প্রতিককালে চেষ্টা হয়েছে যে টেকনোলজি থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে বিষয়বস্তুর দিক থেকেও আমরা আহরণ করি বিশ্বের থেকে এবং সেটা নিয়ে এখানকার দর্শককে দিই আবার এখানকার জায়গাগুলো আমরা অন্যখানে নিয়ে যাই এই আদান প্রদানটা চলছে আসলে আরেকটা তথ্য দেই সেটা হচ্ছে যে তন্ময়ের সবচেয়ে বড় ভাই যে ভাষণ ওই কিন্তু নাটকের মধ্যে ঢুকেছিল ও দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার শুরুর দিকের ছাত্র সেখান থেকে পাশ করে এসে কিন্তু পরবর্তীকালে নাটক নিয়ে আরও কাজ করেনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিদেশে বিদেশে চাকরির সুবাদে সেখানে আমাদের দুই ভাইয়ের একটা ইচ্ছা আছে যে একসাথে একটা কিছু কাজ করব। তবে এই যে উদ্যম সবাই নিঃস্বার্থ ভাবে সংস্কৃতি চর্চা করে যায় সেখানে পৃষ্ঠপোষকতার খুব প্রয়োজন একদিকে যেমন সরকারি পর্যায়ে যে তারা বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরি করে দেবেন যেখানে আমরা সহজে কাজ করতে পারি অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়েও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন এটাই আজকের দিনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই এবং একই সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ একই সঙ্গে সঙ্গে তরুণরা যেমনি করে এগিয়ে আসছেন তারাও আসলে উৎসাহিত হবেন যে না দায়িত্ব অনেকখানি রয়েছে সেগুলো নিয়ে আসলে কাজ করে যেতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ রাহুল মজুমদার এবং আসিফ মনি তন্ময় আপনাদের দুজনকে এবং সময় যদিও অনেক কম ছিল অনেকখানি সময় আসলে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পরবর্তী সময় নিশ্চয়ই আবার পাবো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং আরও একবার শুভকামনা হলো আমাদের এই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো ভালো থাকবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন